ዳሉ ቻይኒኛን በቀላሉ ስለ ቻይኒኛ ቀለል ያለ መግለጫ የቋንቋው ታሪክ ቻይኒኛ በአለማችን ጥቂት ከሚባሉትና በስዕል የተደገፉ ጽሁፎች ካሏቸው ቋንቋዎች መሃል አንዱ ነው ጥንታዊቷ ግብጽ ከብዙ ሺህ አመታት በፊት በስዕል የተደገፈ አጻጻፍ ቢኖራትም ይህ ጽሁፍ ጥቅም ላይ ከዋለ 100 አመታት ተቆጥሯል ቻይኒኛ ብዙ ዘርፎች ወይም ዳይለክትስ ሲኖሩት በዋንኛነት የሚጠቀሱት ማንዳሪን እና ካንቶኒዝ ናቸው ማንዳሪን የቻይና እና የታይዋን ዋና ቋንቋ ነው ካንቶኒዝ ደግሞ በሆንግ ኮንግ እና በአካባቢው የሚነገር ነው እኛ በዚህ ፕሮግራም የምንማረው ማንዳሪን ነው በነገራችን ላይ ማንዳሪን እና ካንቶኒዝ በጣም የሚለያዩ የቋንቋ ዘርፎች ናቸው ማንዳሪንን የሚናገር ሰው ከካንቶንስ ተናጋሪ ጋር በቀላሉ መግባባት አይችልም ለምሳሌ አመሰግናለሁ ለማለት በካንቶንስ ምጎይ ነው ምንለው በማንዳሪን ግን ሲሲ ነው ምንለው ስለዚህ በጣም የሚለያዩ የቋንቋ ዘርፎች ናቸው ማለት ነው ማንዳሪን ከ1 ቢሊዮን በላይ ተናጋሪዎች አሉት ከዚህ በላይ ተናጋሪዎች ያሉት ሌላ ቋንቋ በአለማችን የለም እንታዊው ማንዳሪን ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የቻይና ጎሳዎች የሚጋቡበት ቋንቋ ነበር ዘመናዊ ማንዳሪን በ20ኛው ክፍለ ዘመን የተዋቀረ ሲሆን በቤጂንግ አካባቢ በሚነገረው የአነጋገር ዘይቤ ላይ የተመሰረተ ነው ቻይኒኛም በሁለት አይነት ያጻጻፍ ዘዴዎች መክፈል እንችላለን እነዚህም የቀለለው አጻጻፍ ወይም ሲምፕሊፋይድ እና ባህላዊው አጻጻፍ ወይም ትራዲሽናል በመባል ይታወቃሉ። ባህላዊው የአጻጻፍ ስልት ከቀላሉ የአጻጻፍ ስልት ጋር ሲነጻጸር በጣም ውስብስብ ነው። ቀላሉ አጻጻፍ በቻይና መንግስት ጥቅም ላይ እንዲውል የመበረታታት የጀመረው በ1950ዎቹና በ1960ዎቹ ነው። ይህም የሆነው ቻይናውያን በቀላሉ መጻፍና ማንበብ ተምረው ማህይምነትን እንዲቀርፉ ነው። ባሁኑ ሰዓት ቀላሉ አጻጻፍ ቻይና ውስጥ ጥቅም ላይ ከዋለ ብዙ 10 አመታት አልፈዋል ተማሪዎች የሚማሩት በዚህ አጻጻፍ ነው መንግስትም ስራውን የሚያከናውነው በዚህ የአጻጻፍ ስልት ነው ባህላዊው አጻጻፍ በታይዋንና በሆንግ ኮንግ ነው ጥቅም ላይ ያለው እኛ በዚህ ፕሮግራም የምንጠቀመው ቀላሉን የአጻጻፍ ስልት ነው ከሁለቱ የአጻጻፍ ዘቤዎች መካከል ያሉትን ልዩነቶች ለማየት የሚከተለው ምሳሌ እንመልከት በመጀመሪያ ተጽፎ የምታዩት ቃል ፌ በመባል ይታወቃል ፌ ማለት መብረር ማለት ነው ይህ ያያችሁት ወይ በመጀመሪያ የምታዩት የቀላሉ ያጻጻፍ ስልት ነው ሁለተኛው ደግሞ ያው ፌ ወይ መብረር ማለት ሲሆን በባህላዊ ያጻጻፍ ስልት የተጻፈ ነው ሁለቱን ስልቶች ያጻጻፍ ስልቶች ስታዩዋቸው የመጀመሪያው ቀለል ያለ ይመስላል አይደለ የቻይኛ የቃላት አወቃቀር ከአማርኛ ጋር ሲነጻጸር ብዙ ልዩነቶች አሉት ለምሳሌ በአማርኛ አፍ እንላለን ወሃ እንላለን ምራቅ እንላለን ምራቅ ከአፍም ሆነ ከውሃ ጋር ምንም የማይመሳሰል ቃል ነው ነገር ግን በቻይኛ ምራቅ ለማለት የሚጠቀሙበት ቃል የአፍ ወሃ ነው እስቲ በቻይኛ ጉማሬ ምን እንደሚባል ገመቱ ጉማሬ በቻይኛ የወንዝ ፈረስ ነው የሚባለው። ሀማ ይሉታል። ሀ ማለት ወንዝ ሲሆን ማ ማለት ደግሞ ፈረስ ማለት ነው። ስለዚህም ሁለት የቻይኛ ቃላትን ካወቃችሁ እነሱን አገጣጥማችሁ ሶስተኛ ቃልን ለተማሩት ይችላልላችሁ። ቻይኛ ከአማርኛ ይልቅ ቀላል የሚያደርገው ሌላ ነገር አለው። አማርኛን ከባድ ከሚያደርጉት የሰዋሰው ስርዓቶች አንዱ የግስ እርባታ ነው። መሄድ የሚለው ቃል ሄድኩ ስትሄድ ሄደዋል ይሄዳል ወዘተ የሚባሉ የተለያዩ እርባታዎች አሉት። ቻይኒኛ ግን ይህ ሁሉ የለውም። ለሴትም ለወንድም ለነጠላም ለብዙም ለወደፊቱም ላለፈውም ሁሉ አንድ ቃል ነው የሚጠቀሙት።